गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स नाउ अवर नेक्स्ट टॉपिक इज रिक्रूटमेंट रिक्रूटमेंट का बड़ा सिंपल सा मीनिंग है जिसे हमने अभी स्टाफिंग प्रोसेस में लास्ट डिस्कस भी किया था रिक्रूटमेंट मीन्स टू इट रेफर्स टू प्रोसेस ऑफ सर्चिंग फॉर प्रस्पेक्टिव एम्प्लॉय एंड स्टिमुलेट देम टू अप्लाई फॉर जॉब देखो रिक्रूटमेंट का मतलब क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन में सबसे पहले हम ये देखते हैं कि कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज की जरूरत है फिर उनको रिक्रूट करना ठीक ठीक है दैट मीन्स कि हमें क्या करना है एम्प्लॉयज को सर्च करना है सर्च करने के बाद हमें सर्च ही नहीं करना उसके बाद उस पर वर्कआउट करना है कि हम कैसे उन एम्प्लॉयज को स्टिमुलेट करें कैसे हम उनको अट्रैक्ट करें कि वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करें तो रिक्रूटमेंट में हम मेन फोकस इस पे करते हैं कि हमारे पास ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉय हमारी ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करें क्योंकि जितने नंबर ऑफ मैक्सिमम एप्लीकेशन एप्लीकेट्स हमारे पास होंगे हमें हमारे लिए सिलेक्शन करने के लिए उतनी ज्यादा ऑप्शन होंगी तो उसमें से हम बेस्ट वन को सेलेक्ट कर सकते हैं तो ये होता है हमारा रिक्रूटमेंट रिक्रूटमेंट मीन्स इट इज द प्रोसेस ऑफ सर्चिंग द प्रोस्पेक्टिव प्रोस्पेक्टिव मीन्स की दैट मे बी अवर फ्यूचर रिलेटेड टू अवर फ्यूचर That may be our employee. That means कि वो हो सकता है कि इन फ्यूचर में हमारे एम्प्लॉय हों एंड स्टिमुलेट और उनको अट्रैक्ट करना उनको मोटिवेट करना देम टू अप्लाई फॉर जॉब इन अवर ऑर्गेनाइजेशन दैट इज कॉल्ड रिक्रूटमेंट उसके बाद हमने फ्लिपो के अकॉर्डिंग डेफिनेशन क्या है हमारी रिक्रूटमेंट इज द प्रोसेस ऑफ सर्चिंग द प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉय एंड स्टिमुलेट दैम टू अप्लाई फॉर जॉब रिक्रूटमेंट में फ्लिपो के अकॉर्डिंग वही डेफिनेशन है कि इट इज द प्रोसेस ऑफ प्रोसेस ऑफ सर्चिंग द प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉय एंड स्टिमुलेट देम टू अप्लाई फॉर जॉब इन अवर ऑर्गेनाइजेशन देखो बेटा प्रोसेस क्या है रिक्रूटमेंट के लिए क्या सिस्टम क्या प्रोसेस हम फॉलो करते हैं तो सबसे पहला है रिक्वेजिशन ऑफ एम्प्लॉय सबसे फर्स्ट हमारा जो रिक्रूटमेंट का प्रोसेस है वो स्टार्ट वहीं से होता है कि हमें ऑर्गेनाइजेशन में कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज की नीड है यहाँ पर जितने भी डिपार्टमेंटल मैनेजर्स हैं उनके डिपार्टमेंट में जितने जितने एम्प्लॉयज की नीड है वो अपने एम्प्लॉयज की रिक्वायरमेंट किसको देते हैं पर्सनल ऑफ मैनेजर को दैट मीन्स वही ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर को तो हमारा सबसे फर्स्ट स्टेप यही है कि हमें ये देखना है कि इंडिविजुअल डिपार्टमेंट में हर डिपार्टमेंट में कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज की जरूरत है और फिर उसके बाद उसको पर्सनल मैनेजर के नोटिस में लाना कि हमारे इंडिविजुअल डिपार्टमेंट में इतने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज की जरूरत है सेकेंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट फिर जब ये पर्सनल मैनेजर के कॉन्टेक्ट में आ गया कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज की जरूरत है तो वो सोर्सेज को आइडेंटिफाई करेगा कि कौन कौन से सोर्सेज हो सकते हैं जिसके थ्रू हम अपने एम्प्लॉयज को रिक्रूट कर सकते हैं बहुत सारे सोर्सेज हैं ऑर्गेनाइजेशन में इंटरनली भी हम अपने एम्प्लॉयज को रिक्रूट कर सकते हैं बाहर से भी कर सकते हैं किसी के रेफरेंस के थ्रू भी कर सकते हैं किसी टीचर के कॉन्टेक्ट से मतलब नंबर ऑफ रिसोर्सेज हैं तो वो सारे रिसोर्सेज को आइडेंटिफाई करेगा वैसे अभी ये टॉपिक हमारा आगे डिटेल में भी आएगा कि हम ऑर्गेनाइजेशन में किन किन रिसोर्सेज के थ्रू अपने एम्प्लॉयज को अपॉइंट कर सकते हैं फिर थर्ड आता है इनविटेशन टू इंटरेस्टेड पीपल अब हमने रिसोर्सेज को आइडेंटिफाई कर लिया कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में कौन कौन से रिसोर्सेज हैं तो फिर पर्सनल तो हम क्या करेंगे जो भी इंटरेस्टेड पीपल है उनको इन्विटेशन देंगे कि वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करें तो इसके लिए पर्सनल मैनेजर क्या करता है कि एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन एक ब्रीफ डिटेल प्रिपेयर करता है उस डिटेल में क्या क्या मेंशन करता है कि नंबर ऑफ वैकेंसीज हमारी ऑर्गेनाइजेशन में कितनी है नंबर ऑफ वैकेंसीज अवेलेबल नेचर ऑफ जॉब क्वालिफिकेशन ऑफ एम्प्लॉई सिलेक्शन क्राइटेरिया डिटेल ऑफ सैलरी एक्सपीरियंस ठीक है ये सारा का सारा एक पूरी डिटेल प्रिपेयर करता है पर्सनल मैनेजर और देखिए जो भी हम ये जो पर्सनल डिटेल जो भी वो एम्प्लॉयज को इन्विटेशन के लिए जो फॉर्मेट प्रिपेयर कर रहा है वो बहुत ज़्यादा लेंदी ना हो बहुत सिंपल हो और बहुत क्लियर लैंग्वेज में होना चाहिए तो ये हमारा है इन्विटेशन टू इंटरेस्टेड पीपल इंटरेस्टेड पीपल को इन्विटेशन देने के लिए एक डिटेल एक डिस्क्रिप्शन प्रिपेयर करना जिसमें जो अभी हमने डिस्कस किए हैं पॉइंट्स लाइक नेचर ऑफ जॉब सैलरी ठीक है क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस ये सारी डिटेल उसमें मैंशन करना फिर फोर्थ है प्रिपेयरिंग द लिस्ट ऑफ डिजर्विंग एप्लीकेंट्स जब नंबर ऑफ पीपल्स हमारी ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करेंगे जॉब के लिए तो हमें क्या करना है अब हमें दो पार्टीशन कर देने हैं ठीक है ना एक तो वो 
जो हमारा जो एम्प्लॉयज की जो क्वालिफिकेशन है और जो हमारा क्राइटेरिया है जो एम्प्लॉय ट्राई कर रहा है वो दोनों मैच कर रहे हैं या नहीं जो डिजर्विंग है जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में डिजर्व करते हैं उनकी लिस्ट अलग और जो नहीं डिजर्व करते हैं उनको उनके लिए अलग से लिस्ट जो हमारे फर्दर एम्प्लॉयज जिनका क्राइटेरिया हमारी ऑर्गेन जो हमारा क्राइटेरिया है वो मैच करता है तो उनकी हम लिस्ट अलग से प्रिपेयर करते हैं और बाकी को हम क्या कर देते हैं जो नहीं मैच करते उनको हम रिजेक्ट कर देते हैं तो ये हमारा होता है रिक्रूटमेंट का प्रोसेस की एम्प्लॉयज को कैसे हम रिक्रूट करते हैं रिक्रूटमेंट सिर्फ हमारी दो ही चीज़ें आती है कि हमें क्या करना है जो हमारे हमें अपने एम्प्लॉयज़ को सर्च करना है और मैक्सिमम हमें अपना एफर्ट्स इस पे लगाना है कि मोर एंड मोर एप्लीकेट्स व ट्राई इन आवर ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ ये दो चीज़ें हमारी रिक्रूटमेंट के अंडर आती हैं तो अब हमें डिस्कस करना है सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट हमारे पास टू सोर्सेज है इंटरनल सोर्स और एक्सटर्नल सोर्स आज जो हमें डिस्कस करना है वो करना है इंटरनल सोर्स इंटरनल सोर्स में सबसे फर्स्ट हमारा आता है ट्रांसफर सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट दैट मीन्स कि हम अपने एम्प्लॉयज़ को किन किन सोर्सेज के थ्रू रिक्रूट करते हैं तो सबसे फर्स्ट जो हमारा होता है वो होता है इंटरनल सोर्स इंटरनल सोर्स मीनिंग नाम से ही इसका क्लियर हो रहा है कि ऑर्गेनाइजेशन में जब हम इंटरनली अपने एम्प्लॉयज़ को सर्च करते हैं ठीक है तो उसको हम क्या बोलते हैं इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट सबसे फर्स्ट आता है ट्रांसफर देखो ऑर्गेनाइजेशन में होता क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन में नंबर ऑफ एम्प्लॉयज जब वर्क करते हैं तो कभी कभी क्या होता है कि एक डिपार्टमेंट में एम्प्लॉयज हमारे ज़्यादा हो जाते हैं दूसरे में कम होते हैं तो क्या करते हैं एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है कभी कभी एक शिफ्ट में एम्प्लॉय ज़्यादा होते हैं तो उनको दूसरे शिफ्ट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है तो ये होता है ट्रांसफ़र ऑफ एम्प्लॉय इससे क्या होता है कि जहाँ पे ज़रूरत जहाँ पे ज़रूरत नहीं है वहाँ पे वहाँ से एम्प्लॉयज़ को हटा दिया जाएगा और जहाँ पे उनके डिमांड है वहाँ पर उनको शिफ्ट कर दिया जाएगा इससे क्या होता है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन स्मूथ वे से रन करती है सेकेंड प्रमोशन प्रमोशन दैट मीन्स कि जो एम्प्लॉय ये जो प्रमोशन है ये हमारा टॉप टू बॉटम चलता है अब जो एम्प्लॉयज़ हमारे जो लोवेस्ट रैंक पर वर्क कर रहे हैं जो जो मीडियम लेवल पर है अगर ऑर्गेनाइजेशन में वैकेंसी आती है तो उनको शिफ्ट कर दिया जाता है टॉप लेवल पे जैसे लोअर लेवल पे है तो उसको मिडल पे जो मिडल पे है उसको टॉप पे ये उनकी ये जो प्रमोशन है ये एम्प्लॉय की एफिशिएंसी बेस्ड होता है जो एम्प्लॉय जितना ज़्यादा एफिशिएंट है उसी के अकॉर्डिंग उनको प्रमोट कर दिया जाता है तो ये हमारा होता है प्रमोशन दैट मीन्स कि जो लोअर रैंक जैसे ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी टॉप लेवल पे वैकेंसी आती है तो हम क्या करते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन में नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ जो अभी हैं हमारे तो उनको हम क्या करते हैं शिफ्ट कर देते हैं टॉप लेवल पे और जो लोएस्ट लेवल पे वैकेंसी जो हमारी आती है उसमें उसको हम क्या करते हैं कभी कभी बाहर से ले लेते हैं ले ऑफ का मतलब क्या होता है कि टेम्परेरी सेपरेशन ऑफ जॉब फ्रॉम द फॉर फ्रॉम द एम्प्लॉय क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन में कभी कभी वर्क नहीं होता है वर्क ना होने की वजह से एम्प्लॉयज़ को कुछ टाइम के लिए जॉब से अलग कर दिया जाता है तो इसमें ये क्या होता है कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में अंडरस्टैंडिंग होती है कि जब भी वर्क होगा तो सबसे पहले एम्प्लॉय को ही कॉल किया जाएगा जब हम उसको रिकॉल करते हैं रीज्वाइन कराते हैं एम्प्लॉयज़ को तो उसको हम बोलते हैं लेड ऑफ और जब हम उसको टेम्परेरी जब लेड ऑन जब हम उसको सेपरेट करते हैं जॉब से तो बोलते हैं ले ऑफ और जब हम उस एम्प्लॉय को रीज्वाइन कराते हैं तो लेड ऑन बोलते हैं कि अब उस एम्प्लॉय को हमने रीज्वाइन करा लिया है ट्रांसफर प्रमोशन और ले ऑफ ये हमारे इंटरनल सोर्स है दैट मीन्स कि हमें बाहर के किसी सोर्स पे डिपेंड नहीं रहना है इंटरनली हम अपने एम्प्लॉयज़ को रिक्रूट करा रहे हैं ट्रांसफ़र के थ्रू ठीक है प्रमोशन जो लोएस्ट रैंक है उनको मीडियम पे फिर उनको टॉप लेवल पे जिस तरह की रिक्वायरमेंट हो उसके अकॉर्डिंग एम्प्लॉयज़ को प्रमोट करते हैं कभी कभी इसमें डिमोट भी किया जाता है जो एम्प्लॉय टॉप लेवल मिडल लेवल पे वर्क कर रहा है वो इतने ज़्यादा एफिशिएंट नहीं है वो अपनी एफिशिएंसी प्रॉपर नहीं दिखा पाए तो उनको लोअर लेवल पर शिफ्ट भी कर दिया जाता है तो उसको हम डिमोशन भी बोलते हैं ले ऑफ टेम्परेरी सेपरेशन ऑफ जॉब फ्रॉम द एम्प्लॉय की एम्प्लॉय को कुछ टाइम के लिए टेम्परेरी जॉब से सेपरेट कर दिया जाता है जब हमारी ऑर्गेनाइजेशन में वर्क नहीं होता है तो ये एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में अंडरस्टैंडिंग होती है कि जब भी वर्क होगा तो फिर उसी एम्प्लॉय को हम अपॉइंट कराएंगे अब हमारा जो इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट है इसके मेरिट्स और लिमिटेशन को डिस्कस करेंगे मेरिट्स का सबसे फर्स्ट पॉइंट है इंक्रीज इन मोटिवेशन बड़े सिंपल से कंसेप्ट है बेटा इंक्रीज इन मोटिवेशन जब हम अपने एम्प्लॉयज को ऑर्गेनाइजेशन uh, में उनको प्रमोट कर रहे हैं तो इससे क्या होता है कि एम्प्लॉयज का जो मोटिवेशन है वो
प्रमोट किया और वहाँ पे फिर हम जो लोवेस्ट रैंक है वहाँ पे हम बाहर से एम्प्लॉयज़ को अपॉइंट करते हैं तो इससे क्या होता है जब एम्प्लॉयज़ का प्रमोशन होता है तो एम्प्लॉयज़ मोटिवेट होते हैं वो अपनी फुल एफिशिएंसी के साथ अपनी जो कैपेसिटी है उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन करते हैं सेकेंड है इंडस्ट्रियल पीस ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि जब हम इंटरनली उनको प्रमोट कर रहे हैं तो इससे क्या होता है ऑर्गेनाइजेशन में इंडस्ट्रियल पीस बनी रहती है एम्प्लॉयज अपनी फुल एफिशिएंसी के साथ वर्क करते हैं एम्प्लॉई अपना 100 परसेंट इनिशिएटिव देते हैं क्योंकि एम्प्लॉई को पता है कि अगर हम फुल कैपेसिटी के साथ अपनी फुल यूटिलाइजेशन करेंगे कैपेसिटी का तो हमारे प्रमोशन के भी चांसेस होंगे इजी सिलेक्शन अब देखो बेटा जब हम इंटरनली रिक्रूट करते हैं अपने एम्प्लॉयज़ को तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में जो मैनेजर है उनके पास क्या है कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ की फुल इन्फॉर्मेशन उनके पास है कि कौन सा एम्प्लॉय कितना कैपेबल है तो वो इजीली उसको प्रमोट कर सकते हैं उनके पास हर एम्प्लॉय की फुल डिटेल फुल इन्फॉर्मेशन है नो नीड ऑफ इंडक्शन नो नो नीड ऑफ इंडक्शन मतलब इंट्रोडक्शन कि जैसे क्या होता है कि जब हम नया एम्प्लॉई अपॉइंट कराते हैं तो उसको हमें प्रॉपर इंट्रोडक्शन देना पड़ता है ऑर्गेनाइजेशन में हर पर्सन से उसको अवेयर कराना है कि कौन सुपीरियर है कौन सबॉर्डिनेट है कौन बॉस है पूरी ऑर्गेनाइजेशन से इंट्रोड्यूस कराना बट जब हम इंटरनली प्रमोट कर रहे हैं तो वो एम्प्लॉई हमारी ऑर्गेनाइजेशन की हर वर्किंग से अवेयर है हर वर्किंग की उनके पास इन्फॉर्मेशन है तो उनको हमें किसी भी तरह का कोई इंट्रोडक्शन देने की ज़रूरत नहीं है एडजस्टमेंट ऑफ सरप्लस एम्प्लॉय अभी हमने यहाँ पे डिस्कस किया कि ट्रांसफर ट्रांसफर बिल्कुल टोटली इसी पॉइंट से रिलेटेड है ट्रांसफर में हमने क्या पढ़ा कि एक ऑर्गेनाइजेशन में नंबर ऑफ डिपार्टमेंट्स अवेलेबल है किसी ए, किसी डिपार्टमेंट में बहुत ज़्यादा एम्प्लॉय वर्क कर रहे हैं और कहीं पर हमारे कहीं सरप्लस में जा रहे हैं और कहीं पर लेस एम्प्लॉय हैं तो जहाँ पे एम्प्लॉय हमारे सरप्लस में है वहाँ से एम्प्लॉयज़ को हम वहाँ ट्रांसफ़र कर देते हैं जहाँ पर इसकी रिक्वायरमेंट है तो इस तरह से जो एम्प्लॉयज़ हमारे सरप्लस जो एक्स्ट्रा है वो भी एडजस्ट हो जाते हैं उसके बाद इकनॉमिकल सोर्स जब हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ को इंटरनली सेलेक्ट कर लेते हैं इंटरनली प्रमोट कर देते हैं तो वो हमारे लिए इकनॉमिकल है दैट मीन्स बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है रीज़न ये है जब हमें अपने एम्प्लॉयज़ को बाहर से सेलेक्ट करना है तो एम्प्लॉयज़ को हमें क्या करना है रिक्रूट करना है सेलेक्ट करना है उनको फिर ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉपर ट्रेनिंग भी देनी है बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ जाता है उनको एडवर्टीजमेंट देना ये सारा बहुत एक्सपेंसिव पड़ जाता है लेकिन जब हम ऑर्गेनाइजेशन में अपने एम्प्लॉयज़ को इंटरनली सेलेक्ट कर लेते हैं तो हमारे जितने भी ये अननेसेसरी एक्सपेंसिस हैं ये सब सेव हो जाते हैं नहीं तो हमें एडवर्टीजमेंट मीडिया एम्प्लॉयज़ को रिक्रूट करना सेलेक्ट करना नंबर ऑफ एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करता है करना पड़ता है तो हम जब इंटरनली सेलेक्ट करते तो ये सारे एक्सपेंसिस हमारे सेव हो जाते हैं तो ये हमारे इसके मेरिट्स थे होप्स हो सबको इंटरनल सोर्स तो क्लियर हो ही गया होगा अब इसके लिमिटेशंस हैं सबसे फर्स्ट पॉइंट है स्टॉप द एंट्री ऑफ यंग ब्लड देखो जब हम ऑर्गेनाइजेशन में अपने एम्प्लॉयज़ को इंटरनली ही रिक्रूट कर रहे हैं इंटरनली उनको प्रमोट कर दे रहे हैं एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में या एक शिफ्ट से दूसरी शिफ्ट में ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो जो बाहर के जो यंग ब्लड है उनकी एंट्री तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में बिल्कुल स्टॉप हो जाएगी और जब हमारी ऑर्गेनाइजेशन में यंग ब्लड जो यंग जनरेशन है जो नई टेक्नोलॉजी के साथ आ रहे हैं वो तो उनका आना बंद हो जाएगा दैट मीन्स की जो क्रिएटिविटी है जो नए आइडियाज़ है नई थिंकिंग है वो तो बिल्कुल बंद हो जाएगी इंटरनली हम ट्रांसफ़र कर दे रहे हैं इंटरनली उनको प्रमोट कर दे रहे हैं तो नए एम्प्लॉयज और जो नई यंग जो है उनको तो बिल्कुल चांस ही नहीं मिलेगा हमारी ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करने के लिए सेकेंड है एम्प्लॉयज बिकम लेथर्जिक जब इंटरनली एम्प्लॉयज को पता है कि प्रमोशन तो हमें मिलना ही है चाहे हम काम करें या ना करें एम्प्लॉयज बिल्कुल सुस्त लेथर्जिक क्योंकि उन्हें पता है कि हम हमसे पहले कोई प्रमोशन ले ही नहीं सकता मेरी प्रमोशन तो पक्की है वो चाहे काम करे या ना करे एम्प्लॉयज का माइंड सेट हो जाता है कि मुझे तो हर हाल में प्रमोशन मिलना ही है तो इससे क्या होते हैं वो लेथर्जिक हो जाते हैं लेकिन जब एम्प्लॉयज़ को पता हो कि मेरे सामने कॉम्पिटिशन है मेरी ऑर्गेनाइजेशन में बाहर से भी एम्प्लॉयज़ को सेलेक्ट किया जाता है तो एम्प्लॉयज़ थोड़ी से क्रिएटिव होते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि ऑर्गेनाइजेशन के पास नंबर ऑफ ऑप्शंस है बट जब उनके माइंड सेट है कि प्रमोशन तो मुझे ही मिलना है तो वो काम क्यों करेंगे वो तो लेथर्जिक हो जाएंगे सुस्त हो जाएंगे 
थर्ड है नॉट अवेलेबिलिटी नॉट अवेलेबल इन न्यू ऑर्गेनाइजेशन जो इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट है ये नई ऑर्गेनाइजेशन में पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि वहाँ पे नई ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट हुई है उनके पास वो इंटरनली कैसे अपने एम्प्लॉयज को प्रमोट कर सकते हैं क्योंकि अभी तो वो न्यूली सेटअप है तो दैट मीन्स की जो इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट है ये हर तरह की ऑर्गेनाइजेशन के लिए सूटेबल नहीं है सेंस ऑफ कॉम्पिटिशन अमंग एम्प्लॉयज गेट हेम्पर्ड जो कॉम्पिटेंसी वाली जो पावर है एम्प्लॉयज की वो हेम्पर्ड धीरे धीरे डाउन हो जाती है क्यों डाउन हो जाती है क्योंकि एम्प्लॉयज को जो वर्क कर रहे हैं उनको पता है कि सब कुछ करता धरता हम ही हैं बाहर से तो एम्प्लॉयज आएंगे नहीं जब उनके माइंड में ये सेट हो कि हमें बाहर से भी हमारे पास कॉम्पिटिशन है और भी एम्प्लॉयज आ रहे तो वो अपने आप को अपडेट करते हैं तो उनको पता है कि सब कुछ तो हम हम ही हैं तो जो उनकी कॉम्पिटेंसी पावर है वो धीरे धीरे क्या हो जाती है ख़त्म हो जाती है और जब एम्प्लॉयज की कॉम्पिटेंसी पावर खत्म हो गई तो एम्प्लॉयज का जो इनिशियल क्रिएटिव है थिंकिंग है क्रिएटिविटी है वो धीरे धीरे किल हो जाती है बिल्कुल खत्म हो जाती है उसके बाद फ्रीक्वेंट ट्रांसफर हिट प्रोडक्टिविटी क्या होता है कि कभी कभी एम्प्लॉयज का बहुत जल्दी जल्दी ट्रांसफर होता है एक डिपार्टमेंट में वो सेट हुए वहाँ की प्रोडक्टिविटी वहाँ की चीज़ों को जाना फिर उनको तुरंत दूसरे डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र कर दिया इससे क्या होता है कि जो उनकी जो प्रोडक्शन जो प्रोडक्टिविटी जो कैपेसिटी है वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगती है क्योंकि जब उनको पता है कि हमें इस डिपार्टमेंट में स्टेबिलिटी ही नहीं है तो वो फुल एफर्ट्स के साथ वर्क नहीं करते हैं तो ये हमारा था इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट बेटा जो इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट है इंटरनली एम्प्लॉयज को प्रमोट किया जाता है ट्रांसफर किया जाता है कुछ केसेस में ये हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल भी है और कुछ केसेस में ये हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं है जो कि हमने अभी इसके लिमिटेशंस में पढ़ा इसको तो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे थैंक यू